വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിച്ച് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ബോക്സ് പാത്തസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തിരക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തിരക്കുന്നതെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ വേഗിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മയോനൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സമൂസ ഷീറ്റ് വേണം അപ്പം രണ്ട് സമൂസ ഷീറ്റാണ് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം അപ്പം സമൂസ ഷീറ്റിനടിയിൽ കുറച്ച് മൈദാമാവ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മൈദാടെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ക്രീമി ബോക്സ് പാത്രം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റാം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്രീമി ബോക്സ് പാത്രം ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാതെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ്